Hallo zusammen, willkommen zurück heute mit echten Futures und Promises, jetzt endlich. Und ja, ich weiß, Async und so weiter haben natürlich auch ihre Berechtigung, aber so ähm, könnt ihr vermutlich auch viel eure Workflows optimieren. Schaut einfach, was für euch die beste Variante ist und ja, lasst uns einfach mal ein kurzes Beispiel angucken, während ich das erkläre. So, ähm, wir wollen uns zunächst einmal eine Void erstellen, irgendeine, ähm, sagen wir einfach mal ein, eine ein Produkt, mal ausnahmsweise, ja, nicht immer, nicht immer addieren, sondern mal ausnahmsweise auch multiplizieren und ähm, das verwendet jetzt Promises. Das heißt, wir versprechen diesem Produkt, dass es irgendwann mal äh, quasi diese Werte bekommt und dass es dann damit rechnen kann. Das heißt, wir sagen hier erstmal, also dazu komme ich gleich noch, ähm, wir sagen erstmal hier, du bekommst einen Promise und zwar ein Int Promise und ähm, zwar hier, ähm, ja, du bekommst den um, ja, einen sogenannten R-Value, ja, diese zwei uns heißen, das ist ein R-Value und das bedeutet ungefähr so viel wie, uh, es hat keine Adresse in eurem Speicher drin, okay? Also so ganz grob kann man sich das uh, so vorstellen um, und wir sagen jetzt hier einfach um, Prom hier dazu, also Prom ist sozusagen abgekürzt und dann haben wir hier ein Int A und ein Int B und um, ja, jetzt wollen wir hier noch zusätzlich was machen natürlich in dieser Funktion und hier sagen wir einfach Prom Punkt set value, also wir bauen da quasi Werte rein und zwar sagen wir hier einfach a mal b. So, und das heißt, wir produzieren sozusagen das Ergebnis, das wir dann in prom reinschreiben. Also wir versprechen sozusagen innerhalb dieser Funktion, dass das hier gefüllt wird. Also das Promise bedeutet im Endeffekt, irgendwann ist dieser Wert auch mal ver verfügbar, versprochen ähm, und wir liefern hier natürlich in diesem Product diesen Wert. So, ähm, und jetzt bauen wir uns noch einen Struct, wobei eigentlich brauchen wir das nicht. Ähm, das können wir auch rauslassen hier und ähm, sagen dann hier unten, okay, wir wollen jetzt hier das Ganze ähm, multiplizieren und sagen hier natürlich, wir brauchen hier unten diese Promise, damit wir das quasi auch übergeben können ähm, und soll natürlich auch eine In-Promise sein. Und das ist unser Prom, das wir später hier an die Product-Funktion übergeben und ähm, jetzt brauchen, also hier haben wir quasi gesagt, okay, da kommen die Ergebnisse rein. So, jetzt brauchen wir irgendwas, was die Futures dafür generiert. Das heißt, wie gerade eben sozusagen, ähm, ja, wir müssen, also ein Promise ist ja nichts anderes wie ein Ergebnis, das irgendwann später mal da ist, ja. Das ist ja genau das. So, und wenn ihr euch jetzt an die Futures erinnert, die haben gesagt, jo, wenn du Punkt .get aufrufst, dann ist das Ergebnis da, beziehungsweise du musst halt warten, bis das Ergebnis da ist. Sprich, eine Future ist quasi das, wie wir das ganze Ergebnis ausrechnen. Und die Promise liefert uns sozusagen die Funktion dafür, das heißt, den Platz, wo wir das Ergebnis reinschreiben können. Also sozusagen sozusagen ein Ort für das Ergebnis der Future. So, und genau so machen wir das jetzt nämlich. Das heißt, wir haben eigentlich in unserem Promise so ein bisschen eigentlich schon eine Future drin. Und wir können jetzt hier tatsächlich auch die Future als, als äh, Dateityp, beziehungsweise als Variablentyp besser gesagt, ähm, hier erstellen. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir haben hier jetzt eine Future, und da ist natürlich das Result drin, drin reingespeichert. Und das bekommen wir natürlich aus prom.getFuture. So, und das ist jetzt quasi meine Future hier, die ich ähm, aus der Promise generiert habe. Natürlich habe ich jetzt hier noch nicht irgendwie die Promise mit dem Produkt hier verknüpft, aber das kann ich jetzt durchaus machen. Ähm, und zwar in Threads wieder mal. Äh, das heißt, ich mache hier mal ganz kurz ein bisschen Platz rein. Wir bauen uns einen Thread ähm, T, der natürlich hier das Produkt berechnen soll, Product und ähm, also der, der soll das berechnen quasi und er soll natürlich, was soll er tun? Naja, er soll natürlich das Ergebnis dann in die Promise bitte reinschreiben. Das heißt, wir müssen ihm natürlich noch die drei Variablen hier mitgeben. Das heißt, einmal die Promise, einmal A und einmal B. Ähm, und ja, jetzt müssen wir natürlich hier noch ein kleines bisschen äh, tricksen, damit wir auch wirklich äh, die Promise hier drin haben. Wie gesagt, die, ähm, ja, die muss quasi komisch übergeben werden und zwar über Move machen wir das. Um, und bauen uns hier die Promise hier rein, also sagen hier Prom wird da reingeschrieben, sagen, ähm, achso A und B machen wir einfach 42 und 1337 wieder und so wird das Ding quasi berechnet. So, und ähm, ja, jetzt können wir hergehen und das Result uns holen, das heißt, wir, wir see outen das einfach direkt ähm, und wollen natürlich hier direkt Prom 
äh, beziehungsweise nicht prom, sondern das result, ups, result.get haben. So, end, endlö, genau, endlö. Und äh, ja, jetzt müssen wir hier allerdings trotzdem am Ende noch kurz joinen. Das heißt, wir sagen hier trotzdem noch t.join am Ende. Und dann haben wir eigentlich alles, was wir hier brauchen, um hier eine Future mit Promise und Ergebnis zu äh, bekommen. So, und ja, das ist ein weiterer Workflow, der eben mit Promises und Futures arbeitet und zwar explizit. Man sieht hier auch, das Ganze arbeitet mit einem Thread ähm, und ich kann quasi das Ergebnis reinpipen, ich kann das Ergebnis rauspipen sozusagen. Ähm, aber es ist trotzdem nicht so elegant wie mit Async einfach. Bei Async übergeben wir natürlich ähm, auch eine Funktion. Im Endeffekt, die Product-Funktion hätten wir auch an Async übergeben können. Wir hätten keine Promise gebraucht, weil wir direkt das Ergebnis in Async als Future zurückbekommen sozusagen. Also wir bauen in Async ja auch eine Future. Ähm, Im Endeffekt eigentlich. Und ja, die 42 und 1337 waren halt einfach Parameter für Async sozusagen. Das heißt, man hätte das Ganze auch mit Async machen können, aber dort haben wir halt nicht unbedingt die explizite Kontrolle drüber, dass wir hier auch einen Thread verwenden. Und wir haben natürlich auch nicht die äh, Kontrolle darüber, wie viele Threads wir verwenden. So, aber was ist jetzt der Vorteil von dieser Art und Weise hier? Nun, wir haben explizite Kontrolle über Promise, über Future und über Thread. Das heißt, wir haben explizite Kontrolle über allen möglichen Kram. Wir können hier zum Beispiel beim Promise hergehen und sagen, wir wollen zum Beispiel ähm, Werte setzen, Exceptions setzen. Also ihr könnt zum Beispiel hier hergehen und prom.setException machen. Ja, dann könnt ihr quasi festlegen, wenn da eine Exception auftritt, was dann passieren soll. Ähm, und natürlich auch bei der Future können wir hier Sachen machen wie Wait for oder generell Wait. Also wir können hier quasi die Future einfach wirklich delayen, indem wir hier sagen Result. Punkt, also Result ist ja quasi die Future. Wait uh, for und dann können wir hier eine Zeit angeben. So, das geht natürlich auch. Das heißt, wir haben hier fein granulareren Support quasi für all die Dinge, ähm, die wir hier machen wollen aber eigentlich auch ein bisschen umständlich und vielleicht nicht unbedingt so effizient wie eine Async. Also äh, mit Async geht es halt wahrscheinlich deutlich schneller, weil die C++-Environment hier das Ganze für uns machen kann. So, aber es sollte klar sein, ähm, ihr könnt das Ganze natürlich auch mit äh, haufenweise Vorschleifen und Weichschleifen automatisieren, also so viel machen, wie ihr wollt, ja, das ist überhaupt kein Thema. Ihr könnt hier so viele Threads euch bauen, wie ihr wollt. Achtet allerdings auf eine Sache. Wenn ihr zu viele Threads aufmacht, dann kann das zu einem Fehler führen. Also wir hatten das schon mal äh, in einem Python-Video bei mir, wobei Python intern auch die, äh, also im Endeffekt auch auf C basiert, okay. Und ähm, ja, wenn man zu viele Threads aufmacht, dann kann es passieren, dass das System überlastet ist. Dann gibt es eine, wir können keine neuen Threads mehr erstellen, Exception sozusagen. So, ähm, das heißt, wir müssen hier in einem gewissen vernünftigen Rahmen bleiben. Das heißt, wenn ihr erwartet, dass die höchste Anzahl an äh, CPU-Kernen, ähm, die ihr habt, also nehmen wir einfach mal an, wir gehen jetzt irgendwann mal in die Future, also irgendwann in die Zukunft, in die echte zeitliche Zukunft jetzt mal gesehen, ähm, und wir nehmen an, dass wir zum Beispiel CPU-Kerne, äh, CPUs mit 50 Kernen haben, ja, das ist definitiv noch nicht der Fall, aber vielleicht relativ bald. So, dann, dann kann es natürlich sinnvoll sein, bis zu 100 Threads hochzugehen. Um, und dann würde ich vielleicht ein Thread Limit von vielleicht 200 oder sowas festlegen. Also schon deutlich drüber über den maximalen Kern. Das ist nicht irgendwie limitiert auf, ich habe 8 Kerne, also kann ich maximal 16 Threads machen. Sondern wir können da schon deutlich mehr machen. Das System verwaltet die. Aber wenn wir zu viele machen, dann ist es zu viel für das System zum Verwalten. Und ja, dann haben wir irgendwann mal ein Problem mit dem Speicher. Aber wirklich, wenn es keinen Sinn mehr macht, neue Threads zu erstellen, dann vielleicht doch besser lassen. Um, ich würde vielleicht, wenn es in Richtung Grafikkarten oder sowas geht, da würde ich dann, also wenn, wenn man natürlich über die Grafikkarten spricht, dann hat man natürlich nochmal ganz andere äh, Themen, um, aber ja, da geht es dann auch in Richtung Multithreading natürlich und da kann man dann natürlich deutlich höher gehen. Das heißt, wenn wirklich mehr als 200 Threads relevant wären, dann sollte man sich eh überlegen, ob man nicht vielleicht die Applikation auf die Grafikkarte verlegt und äh, dort dann laufen lässt. So, natürlich braucht man eine CPU-Variante, aber wenn es sinnvoll ist, mehr als 200 Threads zu haben, dann wäre vielleicht auch eine Grafikkartenimplementierung gar nicht mal so schlecht. Gut, ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ähm, wir wollen uns noch ein bisschen mehr mit Multithreading auseinandersetzen in den nächsten paar Videos, allerdings nicht mehr so explizit, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Und ähm, ja, vielleicht erstmal auch die Algorithmen, die in der, ähm, in der Standard Library drin sind. Wollen wir uns natürlich auch noch vielleicht ein bisschen kurz angucken. Ähm, wenn ihr spezielle Wünsche habt, was ich jetzt hier ausgelassen habe, ich kann natürlich nicht alles behandeln, ja. 
aber vielleicht ist auch nicht unbedingt alles relevant. Aber wenn ihr spezielle Wünsche habt, dann sagt mir das bitte und dann überlege ich mir natürlich auch immer, ob das vielleicht wertvoll wäre für ein Video. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.